This conference will now be recorded. Okay, Cyber Mathimum, Cyber Bevaharum, E. Cyber Mathimatanagat, Sambavikin, Vetestamaya, Bevahara, Katanakagat, Dubangulun, the Cyber Samuham, then a Samuhigada, Adenode, Adulpa, the Pikin, the Cyber Samskara Mandana, Adrude Kavish Kirikapurna, Cyber Kartrutu Mandana, and the number Adi Katatil number Charchidu, Adena Pagamai, number of Motam Mathima, Samskarate, Purnamayu. Adene Ru Charitra Maki Mati Gundu, a Lingle Vanglu Vilia Vicheda and the Ridil, Nava Madhimum in the Varinu Pudia, Madhimat and the Sadhida, Cyber Madhimum Sustitu, Amekil, Nava Mathimum, Namade Sambradaiga Madhimum and the Mulavetiasamana, the Mulakarina glass charge, glasses are you and a tissue of the Wundam London, Ashang and Lamlina. Style bookuma even the Katala Garingal, Namucharchi other Vidigay and I. Then I could some animate a Suji pitch on the Namkinata Vishaya Maitula, Cyber Malayali Samuham, Lingala and the Samuhi de Kutrala, Nishan Lake Vedam. Namkariam Edu Mathematin with style book Pandigalataka Patra Madhiman like Madhumi, Manorama, and any Kayla will establish dietla, Hindu, I establish dietla. Ella Mathimangal come every day. I use style book and diary. Every day I do a phone size to tutor than the layout to tutor than the basha than the headline than the tag than the la caring than the intro than a sumbundici. Then I am Motam caringal cagatum every day. I style of basha veramaya subsidiary the Galekuda will call in the style book than a wood diary. Padun Atramuru style on a satil. Namala summoned the Chertolum. We were Patrathin de Vishaili to Marna, a Patrathin a Shailiki, Shailiki Namal Vashamada Ithirio, a Lingal Adim Pudigo, Okachin or Sangrina. Don't know the Mukus Teramitra Patram by Chigrinal, why Chetumatir Patram by Kimbol, Vantatra, Trupti Lata, Ursa Hajirun down. A Lingala Patran than the style Martin, but Hindu than the style Martin, Matti Samathan Ville, New Indian Express, other than the style Martin, the Madrumi than the Malata Madrumi than the other than the Badish to the Mair Sangri Lake of the Maria Patanam Kurvad, a little disturbed dial. Canavid Sheila might to the Maranola. Pari the Latin style Gulundu. But she numbered a web mathimum, a prayer a prayer burti, itilatur mathimum, I don't do diavum. Web mathimatene, I would style book Malayatri the Vigasi Chitilla and the other. And it under Garnagalunda, and Makalagal in the Navamathimangalde, Makaliliki, Mathima Pradalangal down. Una Iparina, Matta, Achadi Mathimangalo, a lingal other lata corporate media corporate loca, the Andrikina, Alga media corporate tigal de Uru web interface in the lady. Our Iparina, Navamathima maker, Eliki, will be a capital my cardinal regim, Avadaya web portal, Avadaya web Pradalangalun down. Randamatha, Janata Parna, the Bola, social activistical day, Madubala, and a Sadharna card day, Mokaitala, Uba Boktakal, Susticha, Uru Mathema Pradalu, Mathema Pradaloni, and Mathema Lundi chair, the rhythm conversion, Ravastayana, Navamathema Tundu, the Mulvarenda. We under Makale Layam, Una in the Varenda, Achedi Kendridama, Itulu, Mathema Samskara Tilna, a lingual Drishia Mathema Samskara Tilna, the edit Iparina interactive Mathema Tilke, where in the Mathemangala. A sophavi matum avere a very silicate tetla, Achedi, a lingual Drishia Mathema, Samskara Til Unicundum, a lingual Adinde, where you extension I to Matramana, Athra Gauro Pata, where you Mathema Maitala. Gauru Patari interface at Allah, very web portal, can't know the London. But other under the name Web Binivendi Matram Ruthu in the Varin Rishidam, our Vigasi Pichuver Nudu. Mate Makale Anangil, Ethram Obajarigama, Madhima Perishilum on the Milata, Valare impulsive white like Iring Lavish Karikina, the Ratula Vilia and the Brea, Valarcha, a Bahujana and a double noon titled. Pangane is an undubudi chair, Satitil Webber in Malayalam. English look and web content writing in the Varina course than the end. I think web content writing in the Kutima style book. But Shamala, some of the Chertal of Angana or Ridila, Namla, print media, Virinu Varta, Adupole, Namal, 
ഈ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു അഭിമുഖം അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അത് ഒരു ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം അത് കഥയായാലും കവിതയായാലും മറ്റെന്ത് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളായാലും വ്യവഹാര രൂപങ്ങളായാലും അച്ചടി ശീലിച്ച അതേ സംഗതികൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉപകരണപരമായ ചില സാധ്യതകളെയും പരിമിതികളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു 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 മാധ്യമ എന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പൊതു തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ഹ്രസ്വമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങുകളുടെ ഒരു കാലം ബ്ലോഗുകൾക്കുന്നതിന് ശേഷം മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങുകളുടെയും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ചുരുക്കം ചില അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും സമർത്ഥമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുക എന്നതിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഊന്നിയിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഊന്നുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇത് പറയണ്ടത് വളരെ ലെങ്തിയായ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ അതായത് രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയൊരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ നമുക്ക് ഒരു തവണ മാത്രം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്രീൻ മാത്രം ഉള്ള ലെങ്ത്താണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ഒരു ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് എന്ന് പൊതുവെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതും നിരവധി എന്താ പറയുക ലെയറുകളുമുള്ളതായ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി ലിങ്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടെക്സ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ലേ ഔട്ടിൽ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് ഫ്രെയിമുകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റിയുടെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ്ലൈൻ സ്കാനേഴ്സിനും അതിൻ്റെ സാമാന്യ വിവരം ഹെഡ്ലൈൻ സ്കാനേഴ്സ് നമ്മൾ പറയാറില്ല പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തലക്കെട്ട് മാത്രം വായിച്ചു പോയി എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പ്രിന്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വായനക്കാരുടെ അഭിരുചികളെ ഒരുപോലെ കാറ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ മാധ്യമത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലേസി ബ്രൗസർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അതൊരു അവിടെ റീഡർ അല്ല ഉള്ളത് ബ്രൗസിങ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുതരം പരതലാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരതി പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിലൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുള്ളറ്റ് ഫോമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഘടന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഘടന എന്ന് നമ്മൾ ജേർണലിസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമൊക്കെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു വാർത്തയിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നാ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വാർത്തകളുടെ ശ്രേണീകരണ സ്വഭാവവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് വൺ എച്ചിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് വൺ എച്ച് പോലെ ആര് എന്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ചോദ്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം വാർത്ത വിശദീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതി കുറെ കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് പോലൊരു മാധ്യമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് ഫോമുകൾ ധാരാളം കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂസുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് ധാരാളം ഈ ഒരുതരം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ മോണിറ്ററുകൾ മാറിയൊരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന്
മധുവിക്കുട്ടി പറയില്ല എന്റെ പേനയാണ് എന്നെ പിടിച്ചു എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും മൗസ് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഒരു വായനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ധ്യാനാത്മകമായ ഒരു വായനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇന്റർനെറ്റിൽ പൊതുവേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുൾ ഔട്ട് കോട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത്തരം ചില ലേ ഔട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില സംഗ വളരെ കാച്ചി ആയിട്ട് നമുക്കത് തോന്നും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് വായിക്കാൻ തോന്നും ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ള പുൾ ഔട്ട് കോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ധാരാളം ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബുക്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരമായിട്ട് പുതുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹിസ്റ്ററി അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ജേണലിസത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവഗതികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത്തരം ഒരു 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 സ്റ്റോറി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയൊന്നും പൊതുവെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഡയറക്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷാഖ്യാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹാങ് ഓവറിൽ വിജയന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല വളരെ പ്രത്യക്ഷവും ലളിതവുമായ ഡയറക്റ്റ് ആഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വാമഴിയുടെ രണ്ടാം വരവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സഹജമായ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭാഷയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഔപചാരികതയുടെ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് സാമാന്യമായ പദകോശമാണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ഔപചാരികതയുടെ സ്വഭാവം അവിടെ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉപാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ സൈഡ് സ്റ്റോറികളാക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഒരു വാർത്ത നിലനിൽക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ ഷെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം അതായത് ഒരു വാർത്ത നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രതലത്തിലല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലായിരിക്കാം ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല പല സംഗതികളായിട്ട് ഈ വാർത്തയുടെ ലിങ്കുകളിലൂടെ വാർത്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ആശയങ്ങളും നമ്മുടേതായ വിമർശനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്റർനെറ്റിലെ വാർത്ത എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത വൈറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ ഒരു പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര കോപ്പി വിറ്റു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോപ്പികൾ ഉണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഹിറ്റാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ലോഗ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും എത്ര പേരാണ് ഈ വാർത്ത ലോഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പേരത് കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര പേര് അതിനോട് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അതൊരു സൈറ്റേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ട് എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് എത്ര സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വാർത്തയുടെ പ്രചാരത്തെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വെബ് പോർട്ടലിനോ ഒരു പ്രത്യേക ഇതിനോ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രചാരം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കുലേഷനിൽ മുന്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരാൾ പോലും വായിക്കാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കളും ഉണ്ടാവാന്നുള്ള ഇത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇമേജ് എന്ന്
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ചരരാശിയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സദാ ഈ ചരരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് പോലെ എത്ര ആളുകൾ ഈ വൈറാലിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് എങ്കിലും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഡിസ്ലൈക്കിനും ലൈക്കിനും ഒരേ മൂല്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത് കാരണം അതൊക്കെ ഹിറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ഉള്ളത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു വലിയ പോപ്പുലറായി മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ വെബ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ സ്റ്റൈൽ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഒരു ആശയവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ധാരാളം ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ റിലേറ്റഡ് ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ അത്തരം അത്തരം എഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് വികസിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈബർ മീഡിയയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈബർ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം എഡിറ്റ് ഡെസ്കുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പത്രത്തിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഒരു പത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു ടീമാണ് നയിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ മറ്റേ ടെലിവിഷൻ ടീമുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈബർ ജേർണലിസത്തിന് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൈബർ മാധ്യമത്തിന് ആ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചടിയുടെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ മാധ്യമത്തിൽ ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എഴുത്ത് പാഠത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യത എന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അത് ടൈപ്പോഗ്രാഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റൈലും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ രേഖീയമായിട്ട് ലീനിയറായിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന കോളം കോളമായി ഖണ്ഡിക ഖണ്ഡികയായിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന പാഠങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ഇപ്പോഴും വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീഡിയ സാധ്യതകൾ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ കമൽറാം സജീവിന്റെ ഒക്കെ പോർട്ടലാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൾട്ടിമീഡിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓഡിയോ വീഡിയോകൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ കൺവെർജൻ മീഡിയ എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി ബാലാരിഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ഈ മാധ്യമത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഈ പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോമായിട്ട് പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു പുറമ്പോക്കായിട്ട് സൈബർ മീഡിയ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരിമിതി സൈബർ മീഡിയയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൈബർ മീഡിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാർത്തകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഫോൺ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ ഇക്ലിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ ഒരു പക്ഷെ അച്ചടിയിൽ നമുക്കത് അച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ വരാത്ത അത്തരം ചില വാർത്തകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം എന്താ പറയാ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അതങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്തായി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പുറകിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കും ിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒളിഞ്ഞു നോട്ടത്തെയോ ഇക്ലിയെയോ ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ഹിന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ ആ വാർത്തകൾ എത്തിക്കുന്ന തരം ഒരു തരം മഞ്ഞ ജേർണലിസ്റ്റ് സംസ്കാരം തന്നെ നമ്മൾ യെല്ലോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ അത്തരം ഒരു സംസ്കാരം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളി വെബ് മീഡിയയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊരു കാര്യം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഒരു
കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ അത്തരം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഇൻ്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഗൂഗിളൊക്കെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് മാറുകയും അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ജനറേഷൻ്റെ ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ലാഭമുള്ള പോർട്ടലുകൾ താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബാലാരിഷ്ഠതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ നമ്മുടെ മലയാളി സൈബർ മീഡിയയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആ എന്താണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൈബർ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടൊരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം സൈബർ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മലയാളി സമൂഹത്തെ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യകാല നവമാധ്യമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഇത്തരം ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി പോലുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുപ്പത് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാല തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അത്ര ഫാസ്റ്റാണ് ഓരോ സാധനങ്ങളും മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യൂണിക്കോഡിന് ഇതാ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലേക്ക് മലയാളം എത്തുന്നൊരു ഘട്ടം വന്നു എന്നറിയാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ തരം ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെയൊക്കെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോലുള്ള സംഗതികൾ പോലും മലയാളം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് മലയാള ഭാഷ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അത് വികസിച്ചതെന്നറിയാം അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് മീഡിയ മാറുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ള സൈബർ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുണ്ട് സെഷനുകൾ നേരത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ക്ഷമിക്കണം എന്തായാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സാമാന്യമായി മൊത്തം ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തോ ചില ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും സാമാന്യമായിട്ടൊന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മലയാളി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി സൈബർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വൈ വി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സൈബർ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ലോകത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് വൈ വി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആ പ്രോജക്റ്റിന് തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ നമ്മുടെ ലോകത്ത് വലിയ അട്ടിമറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവര് അതിനെ തിരിച്ചിടുകയും അവരുടെ ഈ പതിനഞ്ച് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ സർവേയിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും ഈ ഒരു മുൻവിധി അവർ തിരിച്ചിടുകയും അവരതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ലോകം മാറ്റിയത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുക പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വർക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബ്രസീൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇറ്റലി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലാണ് അവർ ഈ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് അവരൊരു പതിനഞ്ച് കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സൈബർ സൈദ്ധാന്തിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഡിസ്കവറീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ സൈറ്റിനകത്ത് അത് കാണാൻ കഴിയും അതും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി വൺ ഡിസ്കവറി ടു ഡിസ്കവറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഓരോ ഡിസ്കവറിയും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വായിക്കാം ഒരുപാട് വീഡിയോകളുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇവരെടുത്തുള്ള ഫോട്ടേജസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്ന പല ധാരണകളെയും തിരുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വൈ വി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ രസകരമായ നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വി പോസ്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വൈ വി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ പഠനം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചൈനയിലെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഗ്രാമീണമായ ഒരു സ്ഥലത്തും നഗരത്തിലും അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലെ യൂത്തിനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുർക്കി സിറിയൻ ബോർഡറിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കലാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൈനുകളിൽ ലച്ചിലിയിലെ മൈനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിനിഡാഡിലെ ഈ അവികസിത പ്രതിഷേധത്ത് കുറച്ച് കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ അവർ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബ്രസീലിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈയിലെ ഐ ടി പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചേരി പ്രദേശമാണ് അവരൊരു ഒരു സൈറ്റായിട്ട് എടുത്തത് അതുപോലെ സൗത്ത് ഇറ്റലി ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് രാ ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളിലായി പതിനഞ്ച് മാസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഇവർ നടത്തിയത് ഈ പല പല ചോദ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിലെ ചില കണ്ടെത്തലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചത് പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇൻട്രോബോട്ട് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടർത്തി മാറ്റി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ നോക്കി രസകരമായ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയാ വാർദ്ധക്യകാലമാകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞു കുത്തി ഇങ്ങനെ മൊബൈലിലേക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് നോക്കി നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതത്തരം കാരിക്കച്ചറൊക്കെ ധാരാളം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ മാത്രം നോക്കുന്ന അവനവനെ കാഴ്ചയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനവനോട് തന്നെ വലിയ അത്ര ഒരു ആത്മരതിയുടെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ലോകത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജാലകത്തെ വർത്തമാനപത്രം കൊണ്ട് മൂടാം എന്നൊക്കെ ഒക്ടോബർ പാസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കി എന്താ പറയാ വാതിലടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ പോലും മാറുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ആ ലോകത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അത്തരം ചില സംഗതികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ വളരെ വ്യക്തിനിഷ്ഠരാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അവർ സാമൂഹ്യ ജീവിയല്ല അവൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ
എന്താ പറയാ ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടുംബ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമില്ല പക്ഷെ അത് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇത്തരം ആ കുടുംബ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെ അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും അതുവഴി തങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മൈനുകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയിലെ ഗോത്രം ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ ഗോത്ര കലാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നോ വേർ പിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തേക്ക് ഇതുവഴി കണ്ടെത്തൽ അങ്ങനെ പലതരം സാമൂഹ്യ ജീവിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് എന്നതിനേക്കാൾ സോഷ്യൽ ഗണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് സാമൂഹ്യ ഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പഴയ സാമൂഹ്യ ഗണങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ പേരിലായാലും കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലായാലും ക്ലാ പണ്ട് പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളുടെ പേരിലായാലും കോളേജ് മേറ്റ്സിന്റെ പേരിലായാലും നിരവധി നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സംഗതികളോ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്നോ മറന്നു പോയ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സാഹസിക കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളായാലും സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥിത്വങ്ങളിലായാലും ചെറിയ ജനതകളിലായാലും വയസ്സായ എന്താ പറയുക വീടുകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകളായാലും മാർജിനലൈസ് സ്പേസിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളായാലും ഇവർക്കൊക്കെയും ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സാധ്യത സൈബർ മീഡിയ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവർ നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിതറലല്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടലല്ല മറിച്ച് അത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയായി മാറുന്ന പല ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൻഡഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെയും ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല അല്ല അത് 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 എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു മറ്റൊന്ന് സെൽഫിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഞാനത് ചെറിയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികളിൽ മാത്രം വിശദീകരിക്കുക സെൽഫിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വലിയ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രകലയായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും വളർന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു എന്താ പറയുക അത്തരം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയൊക്കെ എന്താ പറയാ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സെൽഫിയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാം സെൽഫിയെ കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ആത്മാനുരാഗത്തെ നാർസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് സെൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിൽ അകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ടൈം മാഗസിന്റെ ഒരു കവർ പേജ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ആ ഒരു കവർ പേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്ക്രീനിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെൽഫി എടുക്കുമ്പോഴെപ്പോഴാണ് നമ്മളെക്കാൾ ഒരു അല്പം ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കും നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ സെൽഫികൾക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സെൽഫിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എലമെന്റ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ സെൽഫിയുടെ കൾച്ചർ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നും പലതരം സെൽഫികൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫി എന്ന് എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രൂപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല
ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇടാത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇടും വാട്സാപ്പിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അനാകർഷകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള രൂപം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന രൂപം ഇങ്ങനെ പല പല സംഗതികളിൽ ഒട്ടും അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത നമ്മളിലെ നമ്മൾക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു അഗ്ലിനെസ്സിനെയും നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും പല പല ഇച്ഛകളും നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള അപ്പൊ അത്തരം ഫോട്ടോസ് അതിനെ നമ്മൾ അഗ്ലി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ക്യാമറ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന പേരെ താഴെ നിന്ന് ക്യാമറ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ അഗ്ലി ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറ എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ടു തരം സെൽഫികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ബൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയാ സെൽഫിയെ കുറിച്ച് കൂടെ ചൈനയിലാണ് ഈ ബൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫി എന്നുള്ളത് അത് മുഷിഞ്ഞ സോക്സുകൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിണച്ചു വെച്ച രണ്ട് കാലുകൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ഷൂ ഒക്കെ അഴിച്ച് നമ്മുടെ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ടി വി ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കാലിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് ആ മുഷിഞ്ഞ സോക്സുകൾ കാണി അതിനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും സുന്ദരമായത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അട്ട ആകർഷകമായത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മലീമസമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങളെ കൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പലതരം താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ സെൽഫി എന്നുള്ള അതിന്റെ സങ്കല്പം തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓൺലൈൻ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവർ നടത്തുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലെ സമത്വവും ഓഫ്ലൈനിലെ സമത്വവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൺലൈനിലൊരു സമത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ഓൺലൈനിലെ സമത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് ഈ സംഗതികളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെന്നൈയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആ വല്ല കൂടുതൽ പോകാത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ സാമൂഹ്യ അസമത്വമാണ് മറ്റെല്ലാ തരം അസമത്വങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം ഉണ്ട് ഈ വംശീയ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല മേഖലയിലുള്ള അസമത്വങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ എന്താ പറയാ രാഷ്ട്രീയ അധികാര ശക്തിയിലുള്ള അസമത്വങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബോർദിയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെ മൂന്ന് തരം മൂലധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സാധനം അത് എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് കൾച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റല് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റല് എന്താ പറയാ ഈ മൂന്ന് മൂലധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ അസമത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ദലി ദലിത്ത് ചിന്തയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നവന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അതൊരു ധനാത്മക മൂലധനമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ ഒരു പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു മേനോനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജാതി പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ ചില പ്രിവിലേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പ്രിവിലേജുകൾ ലഭിക്കുന്നു അത് ധനാത്മകമായൊരു മൂലധനമായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറുന്നു എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇത്തരം എന്താ പറയാ പലതരം ക്യാപിറ്റലുകൾ അവിടെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു ഒരു സംഗതി തന്നെ പലതരം ക്യാപിറ്റലുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് പലതരം അസമത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്
അപ്പൊ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെർച്വൽ വേൾഡിൽ അവർ ആ അപ്പർ ക്ലാസ് ലൈഫ് അവർ ചെയ്യും ആ അപ്പർ ക്ലാസ് ടേസ്റ്റുകൾ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും അതേ ഡ്രസ് കോഡുകൾ അതേ രീതികൾ അതേ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതേ മെറ്റാലിക് ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുക വലിയ വലിയ പോഷായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അത്ര അതിലൊക്കെ അഭിരമിക്കുക അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലികമായ നിലയാണെന്നും അവിടുന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി സാധ്യമാണ് എന്നും ആ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയിലൂടെ ഈ കൾച്ചറൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു ഓഫ്ലൈനിൽ മറ്റൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് ചൈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നൈയിലുള്ള ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഇടയ ബാലന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടും അവർ ഇതേ ഇതേ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ആശയം ചെന്നൈയിലെ ആ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർവർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവർ അതിനകത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ എന്ന പോലെ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുകയും അവിടെ കൃത്രിമമായ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈ ലൈഫ് അവിടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചു അവർ ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെന്നൊരു മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോകം ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോകം ഇതെവിടെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് യുക്തി എന്നൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിലാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലെ ഈ ചേരിയിലെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും റിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടേതാണ് പ്രയോറിറ്റി ആരുടേതാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവനെ അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയാണെന്ന് തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ കാലത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ലോകം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പി സി പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒക്കെ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അത്തരം അത്തരം എന്താ പറയുക ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മെല്ലെ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് അന്നത്തെ അന്നത്തെ ധാരണ തീർന്നു പക്ഷെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി വരികയും ഇന്റർനെറ്റ് വരികയും ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ ചീപ്പായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഈ മൊബൈൽ കണക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺ ആവുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ഒരു മോഡത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയലപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിംഗിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു രണ്ട് തരം അതിവാദങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിവാദവും അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിവാദവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തായാലും മറ്റൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയമാണ് ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഉപയോഗിച്ച് ജാതകം നോ
ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഗണപതി എംബഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഒരു തരം മതാത്മകതയെ ഈ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് അത്തരം ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആ പഠനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈബർ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആകർഷണ യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മളെ മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് വി കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഐ എം ഐ എം എഫിൽ നിന്ന് അന്ന് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ച് വി കെയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വി കെ എം പറയണ കടം തന്നവർ കുടുങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ കടം തന്ന ഒരു കുടുങ്ങി എന്തുപോലെ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മളെ മാറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തിരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജിയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എൽ ജി ബി ടി ഇഷ്യൂവിനകത്ത് അന്ന് സുഖൻബർഗ് ഒരു മഴവിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുവരേണ്ടായി അത് എൽ ജി ബി ടിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം ആളുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഈ മഴവിൽ പ്രൊഫൈൽ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗി ഉണ്ട് എല്ലാവരും മഴവിൽ പ്രൊഫൈലായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആകണം എന്നില്ല അത് പിന്നീട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫേക്ക് ഐഡികളുടെ ജനറേഷൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നേരിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാസ്ഥിതികം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 ആശയമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സംഗതിയല്ല അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജാതിബോധമായാലും മധ്യകാല വിശ്വാസങ്ങളായാലും വംശീയതയായാലും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അധമ ബോധങ്ങളൊക്കെയും വളരെ നിസ്സങ്കോചം വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ വലിയ യാഥാസ്ഥിതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിസിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഈ വിസിബിലിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചുംബന സമരവുമായി ബന്ധ പെട്ട അങ്ങനെ ചില പഠനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഈ സവർണതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമരങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുലികളി തൃശ്ശൂരിലെ പുലികളി സ്ത്രീകൾ പുലികളി നടത്തിയപ്പോഴ് ഈ പറയുന്ന ഈ വിസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് വെളുപ്പ് കൂടുതൽ വെളുപ്പായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ വരുന്നു വെളുപ്പിന് കൂടുതൽ ദൃശ്യത കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ വരുന്നു ഒരു പുതിയ തരം മെയിൽ ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇവർ നടത്തുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂട അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ വളരെ സജീവമാണ് എന്നും ആ ഭരണകൂട അധികാരം ഇന്ത്യക്കകത്ത് മെയിൽ ഗെയ്സ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ആൺനോട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ സൈബർ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ആൺനോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്ഷാകർതൃഭാവനയാവാം ഈ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടമാവാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ ആൺനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈബർ മീഡിയ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് അവർ പറയുന്നു ആ രീതിയിൽ വരുന്ന സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡൽ ആൺനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നസ്രിയ നസീമിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായ വിവാദമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൻസിബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടിയെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളിൽ ഇപ്പൊ തട്ടം വിട്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതരം എന്താ പറയുക ഈ രക്ഷാകർതൃഭാവനയായാലും മതബോധമായാലും അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ആങ്ങള സൂക്കടുകളായാലും ഇതൊക്കെയും സദാചാര
നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ചിത്രങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തെ ഏകശിലാരൂപമാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം കൂടെ ഇവരുടെ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ വില്ലേജ് ആയി മാറുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും ഈ പണ്ട് നമ്മൾ സൈബർ മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സംഗതിയാണ് റോമനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് അന്ന് വലിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ റോമൻ ആൽഫബറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ സകല ഭാഷകളെയും ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുന്നതായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ മലയാളത്തിന് പകരമൊക്കെ മലയാളം പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതിനെതിരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഗ്രീക്കിൽ പല പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രീതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ ബഹുസ്വരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഒരൊറ്റ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ പോലെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് അധോലോകങ്ങളും ഒക്കെ ചന്തത്തരങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബഹുവിധ തലങ്ങളുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പേസിന്റെ മർജ് മർജിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോകണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന വിസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് മാർജിനൽ സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ട ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അടക്കം എന്താ പറയാ അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നു അവരൊരു പുതിയൊരു ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്രെയിമുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഈ സബ് ഫ്രെയിമുകളായിട്ട് പലതരം കിൻഷിപ്പ് ഫ്രെയിമുകളായിട്ട് അങ്ങനെ പല പല ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായാലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളായാലും റിലേഷൻഷിപ്പുകളായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ പൊതു പ്രതലത്തിന് പകരം അതിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെയറിങ്ങിന് അവിടെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ സൈബർ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊതു ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പല പല അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അവിടെ മെസ്സേജ് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാറിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന സൈബർ വ്യവഹാരങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പുതിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു പല പല ഒരേ സമയം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാപ്ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പല ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒരേ ആവശ്യത്തിനല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോരോ ആവശ്യത്തിന് ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്റെ സമപ്രായക്കാരുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സിനിമകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു തമാശയുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ആണ് മൊബൈൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗസർ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാല ബ്രൗസറുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിന്റെ നിർവചനം തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും മൂസിലയോ ഓപ്പറയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ക്രോമോ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയം അതിന്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കണ്ടെത്തി കണ
ഈ സദാചാര പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പ്രൈവസി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന അത് തുർക്കിയിലൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മത ജീവിതത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനകത്തോ ഒരിക്കലും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തങ്ങൾക്കകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായും സ്വകാര്യമായും ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു സമയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി സൈബർ ജീവിതം ഇതിനകത്ത് എന്തുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളി സൈബർ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതീയത അല്ലെങ്കിൽ സവർണത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഈ ജാതി വാലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ആഫ്റ്റർ ഈ മണ്ഡൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജാതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരളീയ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർന്ന ജാതികൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ നേരത്തെ നിഷേധാത്മക മൂലധനത്തെ കുറിച്ച് നിഷേധ മൂലധനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഈ ജാതിവാൽ ആരാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സവർണതയ്ക്കുള്ള ചില കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യ വിജീവിതത്തിലുള്ള സവർണതയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വർഗീയവാദമായാലും ഇതര സംഗതികളൊക്കെ വളരെ പ്രകടമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസിയുടെ ദേശമായിട്ട് ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മലയാളി സൈബർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ സൈബർ സ്പേസിനകത്ത് ഒരു സൈബർ സ്കേപ്പിലൂടെ പ്രവാസി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മലയാളത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫെയ്ക്ക് ഐഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ ഫെയ്ക്ക് ഐഡിയോടുള്ള മലയാളിയുടെ ഒരു സാധനം അതുപോലെ തന്നെ അധോലോക കാമനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം മലയാളി ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ചെയ്തത് വളരെ രസകരമായ യാഹു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കൈവ് ചെയ്തത് മലയാളത്തിലെ എൺപതുകളുടെ അവസാനം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അശ്ലീല മാസികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ശബ്ദധാരാവിലേക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൈബർ എന്താ പറയുക താല്പര്യം അതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാലത്തൊക്കെയുള്ള യാഹു ചാറ്റ് റൂമുകളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഇത്തരം സദാചാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അശ്ലീലത്തോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആയാലും ലൈംഗിക കഥകളായാലും ഇപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു മാധ്യമം പോലെ ഇപ്പൊ തെഹൽക്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അന്നത്തെ അഴിമതിയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ജൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ മീഡിയ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അങ്ങ് ആ മറ്റേ തെഹൽക്കയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഇത്തരം അശ്ലീല കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അശ്ലീല കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നത് തെഹൽക്കയിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുണ്ട് അപ്പൊ സക്കറിയെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ സക്കറിയെ കഥനത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സോഫ്റ്റ് ബോൺ കഥകളൊക്കെ എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെയൊക്കെ പലതരം ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ സദാചാരത്തിനകത്ത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പലതരം ലൈംഗികോർജങ്ങളെയും തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് അത് മാറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയാ ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ എഴുത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെബ് എഴുത്ത് വരുന്ന കൂട്ടം ടോയ്ലറ്റുകളിൽ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ എഴുതുന്നതിന്റെ കൾച്ചർ മാറി എന്നുള്ള കൾച്ചർ അവസാനിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെയിൽ ഗേസ് പ്രധാനമാണ് തെറി പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം ചില സംഗതികൾ മലയാള ഈ പറഞ്ഞ മലയാളി സൈബർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഒരു കടന്നുവരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺ വിനിമയങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഇടമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തി
ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി സാമൂഹ്യ സൈബർ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാമാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് മലയാള ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സമയം ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നാളെ നമുക്ക് കാണാം